আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো অনেক দিন পর আরও কিছু ভিডিও আমি আপলোড করছি আর কি তো সেই কারণে রেডি হয়ে গেছে সেগুলো আপলোডিংয়ের কাজ চলছে তো এই মুহুর্তে আমি তোমাদের যে টপিকসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা আসলে ক্লাস টুয়েলভের যারা টেস্ট দিতে যাচ্ছ সামনে মাসেই টেস্ট তো তাদের জন্য আসলে আমি দেখলাম যে বেশ কিছু স্টুডেন্ট আমাকে কমেন্ট করেছে এবং তার থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে টেস্টের সময় হতে হতে সিলেবাসের যে সবগুলো জায়গা সেগুলো অনেকের কমপ্লিট হয়নি বা অনেকে এমন আছে যাদের হয়তো কমপ্লিট হয়েছে কিন্তু অনুশীলন বেশি না হওয়ার জন্য প্র্যাকটিস বেশি না হওয়ার জন্য তোমরা হয়তো সেগুলোর মধ্যে থেকে দক্ষতা অর্জন করতে পারো নি ঠিকঠাক এই জন্য আমি শেষের একটি অধ্যায় যেটা সমসম্ভব চলক এবং তার বিভাজন এই ব্যাপারে কিছু বলবো আর কি হ্যাঁ তো সেগুলো একটু ভালো করে নোট ডাউন করে নিও বা ভিডিওগুলো একটু দেখো বা নিজেদের মধ্যে শেয়ার করো আচ্ছা তো আমি এবার টপিক্সে যাই হুম তো হচ্ছে সমসম্ভব চলক জিনিসটা কি যদি প্রশ্ন করি তো বেশিরভাগ স্টুডেন্টরা সেটাকে মানে এক কথাই যে বলে দেবে সেই জিনিসটা ঠিক তুলে ধরতে পারে না আসলে নিজেদের মধ্যে গুছিয়ে জিনিসটাকে না পড়লে সেই সমস্যাগুলো একটু তৈরি হয় যেমন ধরো সমসম্ভব চলক এই জিনিসটা শুধু যদি আমি ম্যাথামেটিক্সে পড়ে যাই তাহলে কিন্তু মনে রাখতে পারবো না বা গুলিয়ে যাবে কিন্তু বাস্তব জিনিসের সাথে এর আগের ভিডিওগুলো তোমরা দেখেছো আমি যখন কোনো চ্যাপ্টার বোঝাতে যাই তখন বাস্তব জিনিসের সাথে যেগুলোর কম্প্যারিজেন সেগুলো তুলনা করে বোঝায় আর কি হ্যাঁ তো আচ্ছা সমসম্ভব চলক জিনিসটা বোঝানোর জন্য আমি আগে প্রথমে যাই একটা সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিই ধরো কোন একটা গানের কম্পিটিশান হচ্ছে তো সেখানে ওয়ান বাই ওয়ান তো পার্টিসিপেট পার্টিসিপেন্টস যারা আছেন তারা আসবেন তাই তো এবার তারা পার্টিসিপেট করবে এবার এই যে একের পর এক আসা ব্যাপারটা সেগুলো নাম ধরে আমি কলিং করতে পারি হ্যাঁ যে প্রথমে রাম আসলো শ্যাম আসলো হ্যাঁ এইভাবে আমি এক এক করে কল করতে পারি বা তাদের জন্য আমি আরেকটা যদি সুবিধা করে দিই এবং জাজের সুবিধার জন্য জাজের যে নাম্বারিংগুলো যে করবেন তাদের সুবিধার জন্য আমি একটা সিম্পল কাজ করতে পারি কি করতে পারি যে আমি যখন সে রাম ঠিক আছে এই রামকে আমি দিয়ে দিলাম এক নাম্বারে দিয়ে দিলাম তাহলে রাম এখন নামটা আর থাকলো না তার জায়গায় তার একটা কোডিং হয়ে গেল ওয়ান তাই তো সে শ্যাম আসলো ঠিক আছে শ্যাম আসবে পার্টিসিপেট করেছি তাকে হয়তো আমি ফোর্থ নাম্বারে পাঠাবো তাহলে তার কোডিং হয়ে গেল ফোর এই যে প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে তাদের নাম ছিল সেগুলোকে আমরা কোডিং করে একটা ন্যাচারাল নাম্বারে নিয়ে যাচ্ছি বা অনেক সময় এই নাম্বারিংগুলো যদি আমি ইন্টিগ্রাল নাম্বারে করি নেগেটিভ নিয়েও করি তাহলেও কোনো সমস্যা হবে না যদি তারা ডিসক্রিট থাকে আলাদা আলাদা তাহলে এই যে কোডিং করাটা এটাই হচ্ছে সমসম্ভব চলক অর্থাৎ তুমি এই যে চলক মানে হচ্ছে একটা চলরাশি দিয়ে দেওয়া এই রামকে শ্যামকে এই যে কোডিংগুলো করা এটাই হচ্ছে সমসম্ভব চলক ইন কেস অফ প্রোবাবিলিটি আসলে জিনিসটা কেমন হয় ধরো প্রোবাবিলিটির ক্ষেত্রে একটা র্যান্ডাম ভ্যারিয়েবল র্যান্ডাম ভ্যারিয়েবল যেন এখানে একটা গানের অনুষ্ঠান ঠিক আছে এবার এই গানের অনুষ্ঠানে কি হচ্ছে না তো তুমি তাদের প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে মানে যারা পার্টিসিপেট করছে তাদেরকে একটা কোডিং করছো ঠিক একই রকমভাবে একটা র্যান্ডাম এক্সপেরিমেন্টের ক্ষেত্রে যে সব আউটকামগুলো হয় সেই আউটকামগুলোর প্রত্যেকটাকে এক একটা করে কোডিং করানোই হচ্ছে আমাদের সমসম্ভব চলক অর্থাৎ সমসম্ভব চলক কি করে না তো প্রত্যেকটা যে স্যাম্পল স্পেসের যে পয়েন্টগুলো থাকে সমসম্ভব সরি র্যান্ডাম এক্সপেরিমেন্টের যে নির্দেশ সরি নমুনা বিন্দুগুলো যে থাকে সেগুলোকে এক একটা কোডিং করে দেওয়াটাই হচ্ছে আমাদের সমসম্ভব চলকের কাজ অর্থাৎ সেটাকে ডিনোট করা হয় এক্স দিয়ে অর্থাৎ একটা র্যান্ডাম এক্সপেরিমেন্ট যদি আমি ধরে নিই সে সেটা আমি একটা কয়েনকে পাঁচবার টস করলাম 
তাহলে একটা কয়েনকে পাঁচবার টসিং করছি তাহলে তার মানে হেড পড়ার প্রবিলিটিগুলো এইরকম হতে পারে যে হেড একবার আসতে পারে বা দুবার আসতে পারে বা তিনবার আসতে পারে বা চারবার আসতে পারে বা অ্যাটমোস্ট পাঁচবার আসতে পারে তাই তো তাহলে এই যে একবার আসতে পারে সেটাকে যদি আমি এক কোডিং করি দুইবার আসতে পারে সেটাকে যদি আমি দুই কোডিং করি তিনবার আসতে পারে চারবার আসতে পারে পাঁচবার আসতে পারে এগুলোকে যদি আমি এক দুই তিন চার পাঁচ কোডিং করি তাহলে এই যে কোডিং করাটা বা এই যে নাম্বারিং করাটা সেটাই হচ্ছে এই র্যান্ডাম যে ভ্যারিয়েবল তার কাজ অর্থাৎ র্যান্ডাম ভ্যারিয়েবলটা মানে একটা এমন ভ্যারিয়েবল যে ভ্যারিয়েবলগুলো নমুনা বিন্দুকে একটা সংখ্যাতে নিয়ে যাবে আচ্ছা তোমরা বলবে যে স্যার এখানে তো সংখ্যাই বেরিয়েছিল একবার একটা টস করলাম তাতে সরি পাঁচবার টস করলাম তাতে একবার যে হেড পড়বে সেটা তো একটা সংখ্যাই কিন্তু না সেটা তুমি ভালো করে একটু বিবেচনা করো তোমরা যে সেটা কিন্তু একটা ভাষা সেটা একটা ভাষা ওই রাম শ্যাম এই রকমের মতো একটা ভাষা কেমন না তো একবার হেড পড়ে যাওয়া মানে একবার হেড বা একবার হেডটাকে যদি আমি সাকসেস ধরি তাহলে আমার সাকসেস একবার হওয়া একবার হওয়া এই যে পুরো ল্যাঙ্গুয়েজটা সেটাই হচ্ছে আমাদের কিন্তু নমুনা বিন্দু একটা কিন্তু নমুনা বিন্দু নয় পরে আমরা কি করলাম ওইটাকে একে কনভার্ট করলাম নমুনা বিন্দুতে অর্থাৎ অন্য যদি আমি এক্সাম্পল দিই তাহলে তোমাদের আরও একটু সিম্পল হবে ব্যাপারটা সে আমি একটা তাসের এক্সাম্পল দিচ্ছি হ্যাঁ যে বারান্নখানা তাস আছে তার মধ্যে তুমি একেবারে চারটি কার্ড ড্র করছো ঠিক আছে তাহলে ওই যে চারটি কার্ড যে ড্র করা তাহলে সেগুলোর মধ্যে কি কি আউটকাম আসতে পারে সেই চারটে কার্ডের মধ্যে মেবি এক নাম্বার যে অল আর মানে সবগুলি সবগুলি হয়তো তোমার কিং আসলো হতে পারে কি হতে পারে আর সবগুলি সরি যদি আমি কালারের কথা বলি সবগুলো হয়তো তোমার ডায়মন্ড আসলো ঠিক আছে বা সবগুলি হয়তো ক্লাব আসলো হুম এইভাবে ঠিক আছে তো এই যে এই যে আউটকামগুলো এগুলো তো একটা ছবির মতো এই যে আমি যে নির্দেশ বিন্দুগুলো বলছি এগুলো তো এক একটা ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলোকে যদি আমি কোডিং করি মানে র্যান্ডাম ভ্যারিয়েবল কি করবে না তো এই যে আউটকামগুলো এই যে চার যে আমি কার্ড টানলাম তার যে আউটকামগুলো কি কি হতে পারে কোন কোন কালার হতে পারে সবগুলো এটা আসতে পারে বা সবগুলো এটা আসতে পারে সবগুলো এটা আসতে পারে আরও অনেক হতে পারে কেমন না তো হয়তো একটি ডায়মন্ড আসতে সরি একটি ডায়মন্ড আসতে পারে এক বাকি তিনটে ক্লাব আসতে পারে এইরকম বুঝতে পারলে অর্থাৎ হার্ট আসতে পারে অর্থাৎ এইভাবে ব্যাপারগুলো যদি আমি ভাবি তাহলে এইটা নিজে একটা স্যাম্পল স্পেস হ্যাঁ স্যাম্পল স্পেসের একটা পয়েন্ট এটা একটা স্যাম্পল পয়েন্ট এটা একটা নির্দিষ্ট বিন্দু তাই না নির্দেশ বিন্দু অর্থাৎ এই যে আউটকামগুলো এগুলো প্রত্যেকটাকে কিন্তু এক্স র্যান্ডাম ভ্যারিয়েবল কি করবে না তো একটা নাম্বারে নিয়ে যাবে কারণ প্রত্যেকটা জিনিসই দেখো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করা যত কঠিন তাদের রেসপেক্টে যদি আমি একটা সংখ্যা পাই তাহলে কিন্তু সেটা নিয়ে কাজ করা অনেক সহজ আমাদের তাই জন্য কিন্তু এই র্যান্ডাম ভ্যারিয়েবলটা তৈরি করা কেমন তো ধরো আমি সবগুলো ক্লাবকে আমি ধরলাম যে আমি ওইটাকে চার দেব দিতে পারি সবগুলো এটা পড়বে এটাকে আমি হয়তো তিন দিলাম এই এক আর তিন পড়বে এটাকে হয়তো আমি দুই দিলাম ঠিক আছে এইভাবে হয়তো কোনোটাকে আমি সিক্স দিচ্ছি কোনোটাকে এইট দিচ্ছি তো এইভাবে কতগুলো আউটকাম আসবে তো একটা লিমিটেড সংখ্যক আউটকাম আসবে তাই তো তাহলে আমি সেই জন্য এই র্যান্ডাম ভ্যারিয়েবলটা কি করছে বা সমসম্ভব চলকটা প্রত্যেকটা নমুনা বিন্দুকে একটা সংখ্যাই নিয়ে যাচ্ছে এই যে ম্যাপ করা জিনিসটা এটাই হচ্ছে আমাদের সমসম্ভব চলকের কাজ অর্থাৎ যদি এক কথাই বলতে হয় যে জিনিসটা আমি প্রথমে বলছিলাম যে একটা কথাই কিভাবে বলবে ছাত্ররা যে আসলে র্যান্ডাম ভ্যারিয়েবলটা কি জিনিস অর্থাৎ র্যান্ডাম ভ্যারিয়েবল হচ্ছে এমন একটা ভ্যারিয়েবল যেটা প্রত্যেকটা নমুনা বিন্দুকে একটা সংখ্যায় ম্যাপ করে একটা সংখ্যায় নিয়ে যায় বা একটা সংখ্যায় কোডিং করে প্রত্যেকটাকে বোঝা গেল আশা করি আচ্ছা তাহলে এবার দেখি যে র্যান্ডাম ভ্যারিয়েবল নিয়ে কি কি কাজ করা যায় এবারেই আসি প্রোবাবিলিটি ফাংশানের কথা 
अच्छा प्रोबेबिलिटी फांगशन कम तो ये रैंडम भैरिएबल ऊपर आकटा कि कर फांगशन दिल फांगशन मानी जरा फांगशन फांगशन भिडियो देखे ता बुझते फांगशन सहज भाव बुझी एक मेशिन जाते कि इनपुट देव कि आउटपुट पा तै तो जे जे जिनगुलो इनपुट दीते पर सेगल हे डोम और जे जे आउटकामगुलो आसट इज रेज तैतो एबार एक मेशिन तो सबकिछ रान करते तो जे जे जिनगुलो देा जाए दैट इज इट्स डोम तै तो अच्छा एबार बेपार हल जो एबार देखी जो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बा प्रोबेबिलिटी फांगशन डिस्ट्रीब्यूशन तो आसमें फांगशनर साथ मैं डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात एक पैटार्ने लेखा एक छकर माध्यम लेखा जाते कि प्रबिलिटी जे प्रबिलिटर क्षेत्र में जो रैंडम भैरिएबल रैंडम भैरिएबल जे फांगशनटार ऊपर डिपेंड कर प्रबिलिटी फांगशन वो रैंडम भैरिएबलटार ऊपर दिल से ही दुटो के एक साथ प्रकाश कराटाई हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विभाजन तो जैसे विभाजन क्या भाव लिखते हैं से देखा एम प्रबिलिटी फांगशन की जिन से एक भलोक देख तुम्हारा कम बेपार बेपार हल जो प्रबिलिटी फांगशन अन्न आठ पाँचा फांगशनर मत एक फांगशन जो कि पड़े हमें बोल प्रथम राम के लिए गलम कथाय पार्टिसिपेट करते कोडिंग दिल जो एक रैंडम भैरिएबल अर्थात ये रैंडम भैरिएबलता कि करलो ये एक्सपेरिमेंट कर एक गान कम्पिटन ताते राम श्यम श्यम के फोरे नहीं गलम से धरो लक्ष्मण हाँ ये लक्ष्मण के हम तो तीन नहीं गलम ठीक है ये कोडिंगगलो दिल रैंडम भैरिएबलगुल फांगशन क्यों करें प्रबिलिटी फांगशन ये रैंडम भैरिएबल पॉइंटगुलो सेगलो के कथाय नहीं जाए अन्न कौ ना एगुलो नहीं जा फांगशन नहीं जाए प्रोबिलिटी प्रोबेबिलिटी मान धर ये कम्पिटिशनटाई राम जेटार सम्भवना मैंने राम फार्ष्ट मैं सब चे टक कर तर एक सम्भवना से तो राम अच्छा राम खूब भलो गान तर सम्भवना एकदम पॉइंट सिक्स मैं अर्धेको बस मैं से ही जितने ये रखम बेपार श्यम वो एक बसि करना तो पॉइंट वन ए धर तीन जन ही कम्पिटि कम्पिटिटर तेल एर कत होते हैं पॉइंट वन पॉइंट सिक्स तेल पॉइंट थ्री तै तो तेल फांगशन कि करल प्रत्येक के तार प्रोबेबिलिटी नहीं गल अर्थात फांगशन मन हे एक रियल नम्बर के तर प्रोबिलिटी नहीं जाए कम कथा आसले को रियल नम्बर के तुम जो पे ना वो रियल नम्बर जे जगह थे एस प्रोबेबिलिटी अर्थात जिनटे एक भावते गले मन हे जान जो एटा ओ कम्पोजिशन मैपिंगर मत ना रैंडम भैरिएबलता क्यों करलो राम के वान नहीं गल वन के फांगशन क्यों करलो तर प्रबिलिटी नहीं गल तर प्रबिलिटी मीस नट वान प्रबिलिटी प्रबिलिटी मैं वान जार जो हमें कोडिंग कर नमूना बिंदुटार प्रबिलिटी कम तो सब प्रबिलिटीगुलो पेलम तेल ये फांगशन तेल से से फांगशन लिखते गले एफ वन इज पॉइंट सिक्स अर्थात हम तेल एबार बुझते पर तुम्हारा क्यों कोडिंग कर एफ अफ बा प्रबिलिटी अफ जदि एखे राम लिखतम तेल नमूना बिंदु अनेक बड़ो हतो तैना तार जगह वन कर दिल पॉइंट सिक्स कत सूंदर हलो कत कम्पैक्ट हलो लेखाटा छोटो हलो तैना एब जिन धर जा तर क्या सुविधा है जे से तो नम्बरिंग कर तो नम्बरिंग करार समय कि ना तो एफ अफ वन तो पॉइंट सिक्स मैं पॉइंट सिक्स नम्बर पेल एफ अफ टू एफ अफ फोर अर्थात फोर मान तुम तुम्हारे क्योंकि आलदा कोडिंग करा फोर मान श्यम तेल श्यम श्यम कम परफरमेंस कर पॉइंट वन खूब बजे अच्छा तो ये तुम्हारा बेपारगल के 
বুঝতে পারলে আশা করি তাই না তাহলে এই যে তৈরি করা একটা ফাংশান একটা মেশিন তৈরি করা যেটাতে কি করলাম এখানে এখানে ফাংশানটা কে করছে বলো তো জাজ এখানে এফ মিন্স জাজ ঠিক আছে ওই যে পার্টিসিপেট যে গানের কম্পিটিশানটা হচ্ছিলো তাতে জাজ হচ্ছে এফ অর্থাৎ এফ কি করছে প্রত্যেকটাকে তার নিজস্ব ক্রেডিট দিচ্ছে তাই তো আচ্ছা তাহলে এইটা হয়ে গেল প্রোবাবিলিটি ফাংশান যেটার দুটো ভাগ হয় একটা প্রোবাবিলিটি মাস ফাংশন সরি প্রোবাবিলিটি মাস ফাংশন প্রোবাবিলিটি মাস ফাংশনও বলা হয় বা প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশান পিডিএফ এবার এই দুটো আলাদা আলাদা বলা হয় সেটা তোমরা তোমাদের ভাগ এখনই বলা নেই কারণ একটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে ডিসকন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ডিসক্রিটের ক্ষেত্রে হ্যাঁ অর্থাৎ ব্যাপারটা হলো যে ডিসক্রিট এবং কন্টিনিউয়াস ব্যাপারটা কি না তো ফাংশান মানেই তো তার কন্টিনিউটি ডিসকন্টিনিউটি আছে তাই না অর্থাৎ এই ফাংশানটা ধরো এখানে ওয়ান বিন্দু আছে তিন বিন্দু আছে চার বিন্দু আছে অর্থাৎ চারে পয়েন্ট সিক্স তিন সরি চারে পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এখানে হয়তো হ্যাঁ আর তিনে পয়েন্ট থ্রি আর ওয়ানে পয়েন্ট সিক্স তাই তো তাহলে এই রকম ব্যাপারটা হলো সরি এই রকম ব্যাপারটা হলো কিন্তু এইখানে দেখো এই পয়েন্টগুলোর জন্য অনেক ফাঁকা অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান কাউকে আমি ধরিনি তাই তো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট টু এগুলো কাউকে ধরিনি এবং শুধু যদি আমি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানও ধরতাম তাহলেও তার মাঝে অনেকগুলো ফাঁকা জায়গা থেকে যেত তাহলে এই কেসটা হচ্ছে ডিসক্রিট কেস অর্থাৎ ডিসক্রিট কেসগুলোই তোমাদের সিলেবাসে আছে এবং সেগুলো আলোচনা করা আছে কন্টিনিউয়াসটা নেই অর্থাৎ কন্টিনিউয়াস হতে গেলে কীরকম হতে পারতো আমি যদি একটু আলোচনা করি তোমাদের ক্ষেত্রে তোমাদের সাথে তাহলে কন্টিনিউয়াস ধরো সময়ের সাপেক্ষে কোনো একটা কাজ যেমন ধরো মোবাইলের সার্ভিস সেন্টারে তোমার প্রত্যেক সেকেন্ডে কল আসে তো তাই না এবার প্রত্যেক সেকেন্ডে কেমন কল আসছে তার একটা হিসাব করলাম তাহলে এই যে সময়ের যে ব্যবধানটা সেটা কিন্তু কখনোই থেমে থাকে না তাই না তাহলে সে সকাল দশটায় শুরু হলো এবং বারোটা অবধি আমি নোট করলাম তাহলে এই জায়গাগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই কম্প্যাক্ট মানে কোথাও কোনো ছাড়া নেই এবং আমি যদি ওয়ান সেকেন্ডে ধরি যে দশটা পয়েন্ট ওয়ান এই এই সেকেন্ডে কতগুলো কল এসেছিলো এক একশোটা কল এসেছিলো এখন কতটা এসেছিলো হয়তো সত্তরটা কল এসেছিল পঁচাত্তরটা কল এসেছিল এইরকম তাহলে প্রত্যেকটা সেকেন্ডেই আমি পাবো নট অনলি সেকেন্ড যদি আমি তারও কমে পেতে চাই তাহলে সেগুলোও পাবো তাহলে এই যে ব্যাপারগুলো হ্যাঁ সেটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ব্যাপার ঠিক আছে অর্থাৎ সেই টাইমের বেশি সে কল আসাটা সেটা একটা কন্টিনিউয়াস ব্যাপার তো এই রকম ক্ষেত্রে সেই ফাংশানগুলো কন্টিনিউয়াস ফাংশান হবে সেটার এক্সাম্পল তোমরা আরও পরবর্তীতে আমি একটা হালকা করে প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিলাম পরবর্তীতে যখন যাবে তখন এরপরে তোমার ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপেকটেশান সেই দিকে আমি যাচ্ছি আচ্ছা ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপেকটেশান কি জিনিসটা এক্সপেকটেশান মানে তো তোমরা জানো প্রত্যাশা বা আশা তাই তো ও আচ্ছা তার আগে ডিস্ট্রিবিউশনটা তো বলা হলো না না যে ডিস্ট্রিবিউশনটা কীভাবে লিখতে হয় ডিস্ট্রিবিউশন আসলে একটা টেবিল আর কিছুই না টেবিল মানে হচ্ছে তোমার যে এই টেবিলে এক্স থাকবে অর্থাৎ র্যান্ডাম ভ্যারিয়েবলের একটা কলাম থাকবে রো থাকবে আর ফাংশানের একটা রো থাকবে ঠিক আছে সেটা তো ভার্টিক্যালও লিখতে পারো অসুবিধা নেই এবং তাহলে এই এই কেসটার ক্ষেত্রে তিনটে ওয়ান থ্রি আর ফোর এই তিনটে পয়েন্ট নিচ্ছে এবং ওয়ানের পয়েন্টি হয়ে হয়ে যাচ্ছে পয়েন্ট সিক্স থ্রি যার তার পয়েন্ট থ্রি আর ফোর যার তার পয়েন্ট ওয়ান তাহলে এই যে লেখার যে প্যাটার্নটা দিস ইজ ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল ওকে বা প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন এটাকে বলা সেটা এমন কোনো ব্যাপার না আচ্ছা এবার ম্যাথামেটিক্যাল ইন্ডাকশান ব্যাপারটা কি দেখো সরি ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপেকটেশান ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপেকটেশান ব্যাপারটা হচ্ছে যে প্রত্যাশা অর্থাৎ কোনো একটা ঘটনার ক্ষেত্রে কি আশা করতে পারো তুমি মানে প্রত্যাশাটা কি করতে পারো সেই জিনিসটাই হচ্ছে তোমার এক্সপেকটেশান আচ্ছা তোমরা ছোটোবেলায় ধরো ওই অঙ্কগুলো করেছিলে গড়ের অঙ্ক মনে পড়ে যেমন ধরো একজন বাজারে গেল তারপরে সে তিন রকম জিনিস কিনল চাল কিনল ডাল কিনল চিনি কিনল তাই তো তাহলে এই তিন রকম জিনিসের ধরো আলাদা আলাদা দাম ধরো 
আলাদা আলাদা দাম আছে এবার তাদের ক্ষেত্রে কি না তো তুমি যদি গড় বের করো তাহলে গড়ে তোমার কত খরচা হয়েছে সেটা তুমি পেয়ে যাও তাই না তাহলে এই গড়টা জানা থাকলে কি হয় না তো তুমি যখন ওই তিনটের বদলে একশোটা জিনিস নিতে যাবে তখন তুমি ওই গড়ের যদি এই ধরনের জিনিসই তুমি যাও কিনতে তাহলে ওই গড়ে কত করে খরচা পড়ে সেটার একটা আইডিয়া পাওয়া যায় তার থেকে তুমি একটা এস্টিমেট করে বাজারে যেতে পারো তাই তো তো এই রকম ব্যাপারটা হচ্ছে গড় অর্থাৎ গড়টাই আমাদের কাছে প্রত্যাশা আমরা সেটা আশা করে যাই যে এইটা খরচা হবে এক্স্যাক্ট তা নাই হয় কিছু কম বেশি হয় কিন্তু তাতে আমাদের অনেকটা সুবিধে হয় তাই তো তো আচ্ছা যেমন তুমি হয়তো কোথাও বাইরে বেরোতে যাবে তো তুমি জানো যে হয়তো কেউ পুরী বেরোতে যাবে তো আচ্ছা তুমি পাঁচজন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলে যে আরে তোদের কত করে খরচা করেছে হ্যাঁ পাঁচ দিন থাকার জন্য বা সাত দিন থাকার জন্য ওরা একটা বললো তাদের গড় তৈরি করে তুমি সেই অ্যামাউন্টটা নিয়ে গেলে তাহলে তোমার ভুল হওয়ার চান্সটা কম মানে মোটামুটি অনেকটা মিলে যাওয়ার কথা তাই তো তাহলে তুমি সেটা প্রত্যাশা করে যাচ্ছ তুমি সেটা আশা করে যাচ্ছ আচ্ছা তাহলে ম্যাথামেটিক্যাল ইন্ডাকশানও কিন্তু সরি ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপেকটেশানও কিন্তু এই রকমই একটা প্রত্যাশা তাহলে দেখো সেটাও আসলে গড় আমরা এখন বড় হয়ে গেছি বলে সেটাকে ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপেকটেশান বলছি তাই তো আচ্ছা দে দেখাচ্ছি আসলে গড়ের সাথে এটার মিল কোথায় আচ্ছা ধরো এই ডিস্ট্রিবিউশনটার ক্ষেত্রেই আমি এক পাওয়ার সম্ভাবনা কত পয়েন্ট সিক্স তিন পাওয়ার পয়েন্ট থ্রি আর চার পাওয়ার মানে রাম জেতা এই সরি রাম শ্যাম আর লক্ষণ জেতার সম্ভাবনাগুলো এত এত তাহলে এবার দেখি তো এটার সাথে যদি এটা মাল্টিপ্লাই করি এটার সাথে এটা মাল্টিপ্লাই এটার সাথে এটা মাল্টিপ্লাই করি এবং ওয়ান ইন্টু পয়েন্ট সিক্স প্লাস থ্রি ইন্টু পয়েন্ট থ্রি প্লাস ফোর ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান তাই তো তাহলে কত হচ্ছে এটা পয়েন্ট সিক্স প্লাস পয়েন্ট নাইন প্লাস পয়েন্ট ফোর তাই তো অর্থাৎ কত হলো ওয়ান পয়েন্ট নাইন তাই তো এই যে ওয়ান পয়েন্ট নাইন বেরোলো এটা হচ্ছে আচ্ছা এটাকে যদি আমরা এই সামেশান দিয়ে ডিভাইড করে নিতাম ফ্রিকুয়েন্সি সামেশান দিয়ে ফ্রিকুয়েন্সি মানে ওই ফাংশানটার যে ভ্যালুগুলো নিচ্ছে তাহলে তো অলওয়েজ এক হতো তাই না তাহলে এটা আসার সম্ভাবনা মানে একে মানে এই টাকাটা খরচা হওয়ার সম্ভাবনা এতটা এটা খরচা হওয়ার সম্ভাবনা এত এটা খরচা হওয়ার সম্ভাবনা এত তাহলে এই রকমভাবে গুণ করে করে ভাগ করে দিলাম এই কতগুলো মানে ব্যাপারগুলো ছিল মানে এর যেটা ওয়ান এর যেটার সম্ভাবনা এতটা তাহলে এটা 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 এই সম্ভাবনাগুলো অ্যাড করে দিলাম অর্থাৎ গড়ে যেমন করে ভাগ করে দিতে হয় উপরে যোগ করে ভাগ তাই তো এবার যোগের সাথে গুণ তোমরা জানো গড়ের ক্ষেত্রে যদি ফ্রিকুয়েন্সি থাকে তাহলে গুণ করে করে তারপরে ভাগ করতে হয় টোটাল ফ্রিকুয়েন্সি দিয়ে তো সেই রকমই কিন্তু এটাও তোমার যেটা বেরোলো সেটাই কিন্তু ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপেকটেশান অর্থাৎ এটাকে বলা হয় এক্সপেকটেশান অফ এক্স অর্থাৎ এই যে র্যান্ডাম ভ্যারিয়েবলটা এই র্যান্ডাম ভ্যারিয়েবলটার ক্ষেত্রে এক্সপেকটেশান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট নাইনের দিকে অর্থাৎ তুমি আশা করতে পারো যে ওই যদি ওয়ান পয়েন্ট নাইন মানে অর্থাৎ এই এক যার রোলিং করেছিলাম কোডিং করেছিলাম এবং তিন চার অর্থাৎ তিন চারের দিকে কেউ উইনার হবে না হ্যাঁ উইনারটা হবে এই এক এবং তিনের মাঝামাঝি ওয়ান পয়েন্ট নাইন যেই দিকে সেই দিকে তুমি আশা করতে পারো যদি এটা কন্টিনিউয়াস কেস হতো তাহলে মোটামুটি তুমি আশা করতে পারো যে ওয়ান পয়েন্ট নাইন যার কোডিং সেই জিততে পারে অর্থাৎ এই জিনিসটা কন্টিনিউয়াস কেস হলে আরও একটু ভালো বুঝতে পারতে হ্যাঁ যে অর্থাৎ তোমরা এক্সপেক্ট করছো যে এই ওয়ান পয়েন্ট নাইন যে সে ওয়ান জিতবে এবার ওয়ান পয়েন্ট নাইন মানে তো বাস্তবে কেউ নেই অর্থাৎ বাস্তবে তো ওই খরচাটাই যে এক্স্যাক্ট হবে তার কোনো মানে নেই তাই তো আশপাশ একটু খরচা হবে কিন্তু তুমি এইটাকে মেনে চলতে পারো অর্থাৎ এর যেহেতু প্রবেবিলিটি বেশি তাই এ নিজের দিকে বেশি টেনে নিয়েছে বুঝতে পারলে তো আর এদের প্রবেবিলিটিটা কম তাই এদের দিক থেকে এই দিকে চলে এসেছে আমাদের ওই এক্সপেকটেশানটা আসাটা কেমন তো অর্থাৎ এইভাবে অর্থাৎ ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপেকটেশানের ফর্মুলা এগুলো বইয়ে পেয়ে যাবে আমি আসলে প্র্যাকটিক্যালের সাথে এগুলোর কি মিল সেগুলোই আমি দেখাতে চাইছি আচ্ছা ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপেকটেশান কী হবে না তো ই এক্স এস গোল তুমি জানো যে এই এক্স আই যেগুলো পাবে তার সাথে এই ফ্রিকুয়েন্সিটা অ্যাড 
এবং সামেশন অফ এফ আই দেওয়ার কোনো মানে হয় না কারণ এটা অলওয়েজ ওয়ান অর্থাৎ এক্স আই এফ আই তাই তো বা এক্স আই এবং তার প্রবেবিলিটির সাথে পি অফ এক্স আই মানে এই এক্স আইয়ের যে প্রবেবিলিটি সেটা এই দুটো গুণ করলে তাহলে আমরা পেয়ে যাব এক্সপেকটেশান যেটাকে আমরা এক্স বার বা গড় বা মধ্যক বলি তাই তো মধ্যক তো আসলে গড় তাই না যেটা বলি আমরা এক্স বার এবার আসি ভ্যারিয়েন্সে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা ভ্যারিয়েন্স আচ্ছা প্রথমেই বলি যে ভ্যারিয়েন্স মানে বোঝা যায় এটাও ল্যাঙ্গুয়েজ তাতে যদি জোর দাও তাহলে মনে হবে যে ভ্যারিয়েন্স মানে কতটা ভ্যারি করছে সেই ব্যাপারটা আচ্ছা আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই দেখো ধরো তোমাকে সিলেকশান কমিটিতে বসানো হয়েছে এবং তুমি ধরো দুজন প্লেয়ার আছে ক্রিকেট খেলেন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু প্লেয়ার এবার নাম্বার ওয়ান প্লেয়ারে দেখলে লাস্ট পাঁচটা খেলার রেটিং এই রকম এ ব্যাটসম্যান হ্যাঁ এবার ধরো ক্রিকেটের ব্যাটসম্যান চুজ করছো তুমি এ একটাতে করেছে ফিফটি রান একটাতে করেছে জিরো তারপরেরটাতে তারপরেরটাতে করে করেছে একশো কুড়ি তারপরেরটাতে আবার জিরো তারপরেরটাতে টোয়েন্টি ঠিক আছে তাহলে কত হচ্ছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফিফটি ওয়ান নাইনটি তাই তো আচ্ছা আর একটা ব্যাটসম্যান কি করেছে দেখো তোমার এ কিন্তু ওই রকমের পাঁচটা খেলাই খেলেছে কিন্তু এই রকম প্রথমটাতে ফর্টি করেছে তারপরেরটাতে ফিফটি করেছে তারপরেরটাতে সেভেন্টি করেছে তারপরেরটাতে টোয়েন্টি সেভেন্টি না ধরো এটা সিক্সটি করেছে ঠিক আছে তারপরেরটাতে আবার থার্টি করেছে তারপরেরটাতে টোয়েন্টি করেছে হুম তাহলে এরও অ্যাডিশান আর এরও অ্যাডিশান দেখো সেম এ ওয়ান টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান ফর্টি ওয়ান নাইনটি এরও অ্যাডিশান ওয়ান নাইনটি আর এরও অ্যাডিশান হচ্ছে নাইন না একটু বেড়ে গেল না আচ্ছা ধরো এইটাও ফিফটি করে দিই আমি হ্যাঁ এটাও ফিফটি করে দিলাম আচ্ছা তাহলে এবার বলো যে তুমি কোন ব্যাটসম্যানটাকে চুজ করবে ফাইনাল খেলার জন্য তুমি কোন ব্যাটসম্যানটাকে চুজ করবে এরও সামেশান নাইনটি এরও সামেশান নাইনটি এবার তুমি স্বাভাবিক দেখে যদি একটু মনে করো তো স্বাভাবিক তুমি বলবে যে আমি এটাকে চুজ করব এবং বুদ্ধিমানের কাজ হবে এটাকেই চুজ করা কেন কারণ এর একটা রেগুলারিটি আছে তাই তো এ ভ্যারি কম করেছে নাম্বারগুলো এর নাম্বারগুলো খুব ভ্যারি করেছে পঞ্চাশ ফিফটি করেছে তারপর ওয়ান টোয়েন্টি করে নিয়েছে তারপরে জিরো জিরো টোয়েন্টি খুব বাজে র্যাঙ্কিং কিন্তু এর কি না তো একটা কন্টিনিউটি আছে কোনোটাতে জিরো করেনি নট অনলি ফিফটি ফর্টি থার্টি এই ধরনের অ্যাভারেজটা আছে তাই তো অর্থাৎ তুমি যদি এখানে সামেশান করতে যাও বা তুমি যদি এখানে মধ্যক বের করো যে গড় কার ভালো তাহলে কিন্তু গড় কিন্তু সেম বেরোবে অর্থাৎ ওয়ান নাইনটি বাই ফাইভ এখানে আর এখানেও কিন্তু ওয়ান নাইনটি বাই ফাইভ অর্থাৎ গড় দেখে কিন্তু তুমি বিচার করতে পারছো না যে কে ভালো তাহলে এমন একটা প্যারামিটার আমাদের দরকার যাতে করে কি আমি সিলেকশানটা করতে পারি এবং সংখ্যায় তাদেরকে ছোটো বড় বানিয়ে দিয়ে তাকে আমি সিলেক্ট করতে পারি এবং সেটা যেন আমার ভাবনার সাথে মিল হয় এই জন্য ভ্যারিয়েন্সটা আমাদের বের করা অর্থাৎ কে বেশি ভ্যারি করে সেটা কিভাবে করি আমরা না তো সেটা করার একটা ভালো বুদ্ধি দেখো এই যে গড়টা এদের গড় যে বের করি যে প্রত্যেকটা ম্যাচে কত করে করেছে তাহলে কত হবে তোমার এটা ফর্টি এইট হয়ে যাবে তাই তো হুম না সরি থার্টি এইট হবে তাই তো এটাও থার্টি এইট হচ্ছে অর্থাৎ আমি এবার কি করব এই যে গড়টা এই গড়টা থেকে প্রত্যেকটা মার্কস কতটা দূরে দূরে সরে গেছে সেটা আমরা দেখব অর্থাৎ প্রথম যে খেলাটা হয়েছিল তাতে সে বারো বেশি পেয়েছিল তারপরেরটাতে আটত্রিশ কম পেয়েছিল সেই গড় থেকে তাই তো তাহলে এই যে ডিফারেন্সটা এই ডিফারেন্সটা যদি আমি বের করি তাহলে আমি বুঝে যাব যে সে গড়টা থেকে কত দূর সরে সরে গেছে বেশি বেশি সরেছে না কম কম সরেছে এখানে দেখো মাত্র দুই বারো বারো 
आठ तैना आठ कत कम कम नम्बर और सर गे गड़ तध्यक अर्थात ये जिनटा एक पेरिमिटार होते जे जिनगुलो पेलम तर एक सैन थे जाए ना शुद्ध जो थार्टी एट थे सबट्रैक्ट करो तो कम हम माइनस बसी हम प्लस यकम एक बेपार जाए ये अमिट करार्जन यटार एगलोर स्कोयर कर देवे जाते कि हमारे झमेलाटा ना आसे अर्थात हमें कि करी ना तो ये जो रैंडम भेरिएबल नम्बरगुलो निच्चे अर्थात एक्स तैना जे एक्स आईगुलो निचल से एक्स आईगुलो के बद दिल मध्यकटा अर्थात ये एक्स बार्ट के बद दिए दिल शुद्ध तई ना ये बार बद दिए जो पेलम तर स्कोयर कर दिल स्कोयर करार कारण जाते यहाँ छोटो होक छोट होक नेगेटिव जान ना आसे तर फ स्कोयर कर दिल स्कोयरटार थे कि करलम तो ये स्कोयरटा के बाद ये क्वान्टिटी बेरोल ये कि करब ना तो यार प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी मैं ये कत बार एस कत बार फिफ्टी कर फ्रिकुएन्सर साथ गड़ तुम्हारा बेर थको परिसंख्या विभाजन क्लस एटे जो शेखा है भार जुक्त गड़ तो भारगुल हेखने आसल प्रोबेबिलिटी भार मान हे क्योंकि प्रोबेबिलिटी अर्थात ये नम्बरगुल बसि थको जमन एखे आज एक फिफ्टी लिखे तर भार दु दिए दिल हतो तो ये सरकम प्रोबेबिलिटी तरह गुण हो जाए ठीक है पी आई मैं एक्स आएर जो प्रोबेबिलिटी पी आई है तो अर्थात एक्स आएर प्रोबेबिलिटी पी आई मैं एक्स आएर नए अभी तुमको एक आगे जो एक्स आएर नय एक्स आई जेखान एस अर्थात जे रैंडम भैरिएबल मैं जे नमूना देश थे नमूना बिंदु थे इस नमूना बिंदु प्रोबेबिलिटी पी आई तई तो अच्छा इटा क्योंकि मन रख दो रिलेशन अर्थात एक्स आई माइनस एक्स बार तर होल स्कोर इंटू पी आई ये दिए तरह यहाँ के सामेशन दिए डिवाइड करते हो तो करब ना क्या सामेशन पी आई जल जमान तेल दिस इज द मैथामेटिकल सरि दिस इज द भैरियंस अर्थात भार एक्स बोलते कि बुझ ना तो हे तुम एक्स आई माइनस एट मान एक्स बार मान मध्य तर होल स्कोर इंटू पी आई तै तो अर्थात इटा के जो एक तो ब्रेक कर नहीं भेगे नहीं तेल की है देखी तो एक तो एक्स आई तर स्कोर प्लस एक्स बार तर स्कोर माइनस टू एक्स बार एक्स आई इंटू पी आई तै तो अच्छा इखने एक सामेशन है सामेशन क्यों है प्रत्येक गुण करब और जो करब तो आईगुलो पाल्टा सामेशन ओभार आय तैना सामेशन ओभार आय सबग नम्बरगुलो ये नम्बरगुलो जो करब दुई बारो बारो आठ आठ एगल जो करब तब ना कि बसि भैर कर जानते पर डिफारेंसटा जो हलो तर स्कोर साथ प्रबलता गुण करो के अड करब अर्थात सेगल के एड करी जो देखी अर्थात सामेशन निची एबार सामेशन ओभार आई एक्स आई पी आई एक्स आई स्कोर इंटू पी आई प्लस एक्स सामेशन अफ प्लस सामेशन अफ एक्स बार स्कोर इंटू पी आई एट देखो सामेशन एट एक्स ऑनलि एक्स बार्टा तो कन्सटैंट इटा तो भैरि करा अर्थात सामेशन एर पर थकबेना पी आईर पर थक पी आईर पर सामेशन देर को मान है ना क्या इट इज अलवेज वन अर्थात एखे हमें अनलि एक्स बार तर स्कोर लिखते परि अर्थात मध्यक स्कोयर माइनस टू एक्स बार के टेने निल सामेशन बहरे को निल एक एक्स आई पी आई दिए दिल एबार एक्स आई पी आई मान कि ये मान तो तुम मध्यक छो ना अर्थात टू एक्स बार और ये मान एक्स बार मैं प्रत्येक संख्या और तरह प्रोबेबिलिटी गुण करा कर मान गड़े ये देखिए आगे क्या अर्थात अर्थात ये इंटू एक्स बारे स्कोयर हो ग माइनस टू और एखे एक प्लस एक्स बार स्कोयर छो और माइनस सामेशन एक्स आई स्कोर पी आई तेलो एक्स आई तर स्कोर पी आई माइनस माइनस एक्स बार तर स्कोर अर्थात भैरियंस मान हो गलता जो तुम्हारे रैंडम भैरिएबल दिए अंक करते हैं रैंडम सरि डिस्ट्रिव्यूशन टेबिल जो देवा फर्मूला तो बसिए दी पे जाओ 
কারণ কেমন তাহলে ভ্যারিয়েন্সটা বোঝা গেল জিনিসটা কি কেন করি এবং কিভাবে সেটা ডিডিউস করা হলো এখানে এবার এক্সপেকটেশান দিয়ে করতে গেলে তো এক্সপেকটেশানের ফর্মুলা মানে যেটা আর কি নোটেশান এটা ফর্মুলা বলা চলে না নোটেশান এটাকে বলা হয় এক্স স্কোয়ার মাইনাস এটাকে বলা হয় এক্সপেকটেশান অফ এক্স मैंने एक बार तरह पी आई अर्थात एक्स बार कैम आसपे तर गड़ अर्थात एक्स आएर एक्सपेक्टेशन आशा और ये एक्सर आशा तै तो प्रत्याशा अर्थात एक्स जो एक्सपेक्टेशन दिए करते हैं तेल फर्मूला नचे तो फर्मूला अच्छा तेल आज पर्त आज के पर्यत थक एर परवर्ती भिडियो आजकल अपलोड करब से तुम्हारा देखे नियो जे বাইনামিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের উপর অর্থাৎ বাইনোম একটু কথা বলে রাখি তোমাদের বাইনামিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন যেটা সেটা আর কিছু নাই কিন্তু হুম সেটাকে আলাদাভাবে চাপ নেবে না সেটা আসলে হচ্ছে বাইনামিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনটা আসলে হচ্ছে এই যে আমরা এখানে যতগুলো মানে যতগুলো সমসম্ভব চলক মানে দেখলাম একটা সমসম্ভব চলকের উদাহরণ দিলাম তোমাকে রামশ্যাম এইগুলো দিয়ে ঠিক আছে তো এই রকমই একটা সমসম্ভব চলক বাইনামিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন হ্যাঁ বাইনামিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন বলা হচ্ছে দুটো নিয়ে কাজ করছে ওই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে বাইনামিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অর্থাৎ একটা র্যান্ডাম এক্সপেরিমেন্টের ক্ষেত্রে র্যান্ডাম এক্সপেরিমেন্টের ক্ষেত্রে যদি দুই রকমের আউটকাম থাকে তাই জন্য বাই বাই কথাটা এসেছে হ্যাঁ অর্থাৎ দুই রকমের যদি আউটকাম থাকে তাহলে সেই ধরনেরগুলো ডিস্ট্রিবিউশনগুলোকে বাইনামিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন বলা যায় ন্যাচারালি তোমরা ফেলিয়র এবং সাকসেস হিসেবে পড়ে থাকো আচ্ছা আরও ডিটেলসের ব্যাপারটা বলবো অর্থাৎ তোমরা মেন ব্যাপারটা জেনে গেছো যে র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল কি সম্ভব চলক কি হ্যাঁ তাহলে তোমরা যদি বাইনামিয়াল ভ্যারিয়েবলটা যদি পড়তে চাও তাহলে ওইটা কিছু নয় ওটা ওই সমসম্ভব চলকেরই একটা স্পেশাল টাইপ একটা স্পেশাল শুধুমাত্র এতগুলো আছে তোমার মানে एक्साम्पल जार मध्य एक पार्टिकुलार धरण एक्साम्पल नहीं आलोचना कराई हे बनामियल डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात जे सब एक्साम्पल दूधरण आउटकाम थे सेगल नहीं आलोचना कराटाई हे बनामियल डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात सेटार की कि क्राइटेरिया की गुण आगू हमें नेक्स्ट भिडियोते देख ओके बै भलो थे और भलोक टेस्ट एक्साम दाओ एवं आशा करी जे तुम्हारे भिडियो भलो लागे और तुम्हारा तुम्हारे बंधुबान्धवे बोलो जाते एक चैनल सबसक्राइब कर भिडियोगल जो भलो लागे बार बार देखुक अच्छा ठीक है तेल भलो थे